இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் அண்ட் சம்ஸ் பார்ப்போம் நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே காட்டியிருந்தேன் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் வந்து ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோடதும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரெண்டும் சேம் தான் ஆல்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம இந்த இது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கு கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஆன்சரும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் தான் வரும் சேம் ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோட அட்ஜஸ்ட் பி அண்ட் அக்கௌண்ட் தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனுக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து வெர்டிகல் மெத்தட் இது அட்ஜஸ்ட் பி அண்ட் இல்லை வெர்டிகல் மெத்தட் இது வந்து டி ஃபார்ம் மெத்தட் டி ஃபார்ம் மெத்தடும் சேம் ஃபார்மேட் தான் அதே ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோட ஃபார்மேட் தான் அதே மாதிரி கேஷ் ஒண்டி மாத்திக்கிட்டேன் நான் மீதி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் அது வந்து இந்த சைடில் வந்தால் ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் போடுவோம் இந்த சைடில் வந்தால் ஃபன் அவுட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் போடுவோம் இதில் இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றதுனால இந்த சைடு வந்தால் அது வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இந்த சைடு வந்தால் கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் போடுவோம் அவ்வளோதான் மற்றது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் அதே ஃபார்மேட் தான் பட் பேலன்ஸ் அவர் அமௌண்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகரோட நேம் மட்டும் மாறும் டி ஃபார்ம் மெத்தடில் இந்த இடத்துல வந்து ஆன்சர் மட்டும் பேர் மாறும் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படி லாஸ் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கேஷ் அவுட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் பார்ப்போம் இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்க சிம்பிளா நம்ம படிக்கும் போதே புரிஞ்சுக்கலாம் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அவ்வளவுதான் கேஷ் இன்ஃப்ளோனா நம்மளுக்கு உள்ள வர்றது கேஷ் கேஷ் உள்ள வந்ததுன்னா இந்த சைட் போடணும் வெளில போச்சுன்னா இந்த சைட் போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது வந்து மெயினானது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் வந்து கேஷ் பேங்க் வரும் பேங்க் இல்லைனா கேஷ் வரும் கேஷ் இல்லைனா பேங்க் ரெண்டுத்துல எதனா ஒன்று வரும் அதே மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸ்லையும் சேம் இங்கே என்ன வருதோ அதே தான் இங்கே கேஷ் வந்ததுன்னா இங்கேயும் கேஷ் இருக்கும் இல்லை கேஷ் பேங்க் இருந்தால் இங்கேயும் கேஷ் பேங்க் இருக்கும் அதே மாதிரி இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் எல்லாரும் காசு கொடுத்து தான் வாங்குவாங்க இது வந்து மெயினானது கேஷ் மட்டும்தான் ஸோ கேஷ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் காசு கொடுத்து தான் ஷேர் வாங்குவாங்க ஸோ கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வருது ஸோ இன்ஃப்ளோ அடுத்து வந்து இஷ்யூ ஆஃப் டிபன்ஜர்ஸ் சேம் டிபன்ஜர்னு காசு கொடுத்து தான் வாங்குவாங்க கேஷ் உள்ளே வருது ரேசிங் ஆஃப் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேஸ் பண்ணாங்கன்னா கேஷ் வந்து உள்ளே வரும் அதே மாதிரி சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசட்டை நம்ம சேல் பண்ணால் கேஷ் உள்ளே வருது அதனால் வந்து இன்ஃப்ளோவில் போட்டிருக்கோம் அடுத்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்தால் இந்த சைட் கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் வந்தால் இந்த சைடில் வரும் அதே மாதிரி டிவிடண்ட் ரிசீவ்ட் டிவிடண்ட் வந்து நம்ம வந்து வெளில கொடுத்தா வெளில அதை நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுத்தா நாங்கள் கேஷ் வெளில போகும் பட் ஆனால் ரிசீவ்டும் வந்திருக்கு அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இன்ஃப்ளோவில் போட்டிருக்காங்க இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்டாக மட்டும் மெயினாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்னா இந்த சைடு வரும் அப்படியே ஆப்போசிட் இந்த சைடு இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்னா இங்கே வரும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி இங்கே வந்தால் இந்த சைடு டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி வரும் அவ்வளோதான் மீதி இந்த ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சு நாலு இருக்கு இந்த நாலு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த ஃபுல் சம்ஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி ரிடம்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஷேர்ஸ் ரிடம்ஷன் பண்ணா ரிடம்ஷன் பண்ணி வித்தா நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் தான் ஸோ அது வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ரீபேமெண்ட் ஆஃப் டிபன்ஜர் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ரீபேமெண்ட் ஸோ கேஷ் வந்து வெளில போகுது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கேஷ் வெளில போகுது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அடுத்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபேமெண்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கேஷ் வெளில போகும் ஸோ ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவில் வந்துருக்கு கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு கேஷ் வந்து லாஸ்டில் போகுது அப்படின்னா அது வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அதே மாதிரி நான் அதை சொன்ன அந்த இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்மேட்டு இப்போ வந்து அடுத்து வந்து சம் பார்ப்போம் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க ஷேர் கேபிட்டல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு இயர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இயர் ஷேர் கேபிட்டல் டூ லேக் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட்டாக செவன்டி செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட
இது இந்த சைடு வந்தது பேலன்ஸ் வந்ததுனால இது வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இந்த சைடு வந்தால் கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் அவ்வளோதான் இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டும் டீ ஃபார்ம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது மாதிரி கொடுக்காம நார்மலாக நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டு அப்படியே சம் கொடுத்தாங்கன்னா வெர்டிக்கல் மெத்தட் வெர்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேற எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடலாம் இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் வந்து முதல்ல கேஷ் போடணும் பேங்க் இல்லை ஸோ கேஷ் மட்டும் போடுறோம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து இங்கே போடணும் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் நான் சொன்னல இந்த கரண்ட் அசட்டு டிக்ரீஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் அது மட்டும் எழுதிக்கோங்க மேலே இங்கே இந்த ரெண்டு சைடு எழுதிக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸ் ஆப்போசிட்டாக அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி இந்த சைடில் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் அப்புறம் வந்து டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி அவ்வளோதான் இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து எது எதெல்லாம் கரண்ட் அசட் அதை வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து கேஷ் வந்து போட்டாச்சு ஸோ மற்ற கரண்ட் அசட் வந்து டெப்டாஸ் ஸ்டாக்கு இந்த சைடில் வந்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரெடிட் ஆஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி மற்ற இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இன்னும் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது லேண்ட் இருக்குது இதை தவிர ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ லேக் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இஷ்யூ பண்ணால் ஷேர்ஸ் வந்து எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ வந்து கேஷ் வந்து உள்ளே வருது ஸோ அதனால் வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வரும் ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஆயிருக்கு டூ லேக்லேருந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லியாச்சு ஸ்டாக்கு இதில் இது எல்லாமே அப்புறம் பார்க்கலாம் லேண்டு லேண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து லேண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு அசட் அதிகமான அப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தான் அதிகமாகும் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு பதினாறாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் கேஷ் வந்து வெளில போகுது ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்னா பதினாறாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க காசு வெளில கொடுத்து ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் அசட் கரண்ட் லைப்ரரிக்கு போயிடுவோம் இப்போ கரண்ட் அசட் டெப்டாஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட் அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கரண்ட் அசட் டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த சைடில் தான் போடணும் ஸோ இங்கே வந்து என்னது டெப்டாஸ் டெப்டாஸ் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் அடுத்து வந்து ஸ்டாக் ஸ்டாக் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து நைன்டி தௌசண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதிகமானால் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போட்டுருங்க ஸ்டாக் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது டென் தௌசண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக்கு டென் தௌசண்ட் அப்படியே இந்த சைடில் வந்து கிரெடிட் ஆஸ் இன்னும் போடல கிரெடிட் ஆஸ் எவ்வளோ செவன்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது கரண்ட் லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த சைடில் போடணும் அப்போ செவன்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருக்கு அப்படின்னா கரண்ட் அசட் வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் வரும் கிரெடிட் ஆஸ் கிரெடிட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வந்து கரண்ட் அசட் கரண்ட் லைபிலிட்டி எல்லாமே போட்டாச்சு மற்றது எல்லாமே போட்டாச்சு இன்னும் வந்து கேஷோட வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இன்னும் போடலை ஸோ அது வந்து போட்டுக்கோங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேஷ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேஷ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோனா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்தது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்னா இந்த சைடு போடணும் கேஷ் அவுட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் இந்த சைடில் வரும் ஸோ வந்து இது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதனால் இந்த சைடு கேஷ் உள்ளே வருது ஸோ இங்கே எழுதுங்க கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்